সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল কর্ণফুলি নিয়মিত আয়োজন জনতার কথা বলে অনুষ্ঠানে দেশ ও দেশের বাইরে জনতার কথা বলে অনুষ্ঠানটি যারা দেখছেন তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সাজিদ খান টুটু আজকের আলোচনার বিষয় জলবায়ু হুমকিতে বাংলাদেশ ও ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে আর এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তিন বিশিষ্ট জনকে প্রথমেই আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আমার হাতের বাম দিকে রয়েছে বাংলাদেশ পরিবেশ পরিবেশবাদী সংগঠন গ্রিন মুভমেন্টের সম্মানিত চেয়ারম্যান বাপ্পি সর্দার ভাই উপস্থিত রয়েছেন শান্ত মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অফ ক্রিয়েটিভ টেকনোলজির সম্মানিত অধ্যাপক এম এ মিজানুর রহমান এবং উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সম্মানিত আইনজীবী অ্যাডভোকেট আবু বকর সিদ্দিক ভাই প্রথমেই আমি শুরু করতে চাই প্রথম প্রশ্ন দিয়ে বাপি ভাইকে বাপি ভাই আপনি আমাদেরকে জানাবেন জলবায়ু হুমকিতে বাংলাদেশ আপনি সেটা নিয়ে কিভাবে ভাবছেন বা কিভাবে দেখছেন ধন্যবাদ চ্যানেল কর্ণফুলি কর্ণফুলিকে আসলে বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের সব থেকে যে বড় সমস্যা জলবায়ু সমস্যা এবং আমরা যদি বর্তমান সময়ের সর্বশেষ তাপমাত্রা গড় তাপমাত্রা যদি দশ বছরের তাপমাত্রা বিশ্লেষণ করি দেখা যাচ্ছে প্রায় পাঁচ থেকে সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বেড়ে গেছে যেটা যে কোনো রাষ্ট্রের জন্য এটা একটি উদ্বেগজনক বিষয় এবং জলবায়ু হুমকিতে বাংলাদেশ যদি আমরা বিষয়টা দেখি শহরে কোনো গাছপালা না থাকলেও গ্রামে প্রচুর গাছপালা কিন্তু শহরের থেকে গ্রামে এখন অতিরিক্ত গরম যদি গাছপালা লাগানোই সমস্যার সমাধান হতো তাহলে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা যারা কাজ করছি কিংবা সারা ওয়ার্ল্ডেই এত বেশি হইচই হতো না তো এই ক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে জলবায়ু সমস্যাতে বাংলাদেশ যে অবস্থানের মধ্যে পতিত হয়েছে এই জন্য আসলে বাংলাদেশ দায় নয় উন্নত এবং পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো এই সকল বিষয়গুলো জলবায়ু সমস্যার জন্য দায়ী এবং তাদের পাওয়ার প্লান নির্মাণ করার কারণে এই সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমরা একজন বাংলাদেশি হিসেবে বলতে চাই যে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত বিচক্ষত বিচক্ষণতার সাথে যে প্যারিস চুক্তি সম্মেলনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন যে সম্মেলনে সকল রাষ্ট্র ঐক্যমত হয়েছিল ক্ষতিপূরণের বিষয়টাতে এক্ষেত্রে আমরা বলতে চাই এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য আমরা সবুজ আন্দোলন কাজ করছি এবং ইনশাল্লাহ আগামীতে আমরা ঈদের পরে বড় কর্মসূচির মাধ্যমে জাতিসংঘের কাছে এবং ক্ষতিপূরণ চাওয়ার জন্য যে সকল রাষ্ট্র এই বিষয়ে দায়ী আমরা তাদের উদ্দেশ্যে বড় কর্মসূচি হাতে নিচ্ছি ধন্যবাদ বাপি ভাইকে তার গতানৈতিক সুন্দর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমি জানতে চাইব আমার অধ্যাপক মিজানুর রহমানের কাছে যে মিজান ভাই আপনি জানাবেন প্যারিস চুক্তি থেকে আমেরিকা নাম প্রত্যাহার করেছে সেই জায়গাটা আপনি কিভাবে দেখছেন ধন্যবাদ চ্যানেল কর্ণফুলিকে আমার চ্যানেল কর্ণফুলির দর্শককে আমেরিকা বেসিক্যালি নট অনলি আমেরিকা জি এইটভুক্ত যে রাষ্ট্রগুলো আছে বা শিল্প উন্নয়ন যে রাষ্ট্রগুলো আছে এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলো তাদের আধিপত্য বিস্তার করার জন্য সারা ওয়ার্ল্ডে যে কাজগুলো করে প্রথম শিল্পের উন্নয়ন ঘটায় আর শিল্পের উন্নয়ন ঘটাতে গেলে তাদের বর্জ্য তাদের যে গ্রিন ইফেক্ট বা কার্বন নিঃসারণ করে এটা তাদের শিল্পের জন্যই প্রয়োজন এখন জাতিসংঘের যে সদস্য রাষ্ট্রগুলো আছে সেই সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ভিতরে ধর এই মুহূর্তে সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র হচ্ছে আমেরিকা রাশিয়া চায়না ইংল্যান্ড বা এইটভুক্ত যে রাষ্ট্রগুলো আছে জাপানও আছে এরা বেসিক্যালি কিন্তু জাতিসংঘকে ইনডাইরেক্টলি নিয়ন্ত্রণ করে তো আমাদের মতো যে রাষ্ট্রগুলো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশ নাইজেরিয়া হন্ডুরাস এই তিনটে রাষ্ট্র কিন্তু আমরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত গ্রিন হাউস ইফেক্টের বলেন বা জলবায়ু পরিবর্তন বলেন এটার কারণে কিন্তু আমেরিকার মতো রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের পক্ষে অনেক কঠিন সেহেতু আন্তর্জাতিক যে আদালতটা আছে নেদারল্যান্ডসের হেগে ওখানে কিন্তু আমরা কেস করতে পারি যে আপনারা যে বর্জ্যগুলো নিঃসারণ করছেন যে গ্রিন হাউস ইফেক্টটা ফেলছেন ওই ইফেক্টটা আছে আমার বাংলাদেশের উপর পড়ছে অর্থাৎ আমাদের যে সমুদ্রের পথবাসী যে এলাকাগুলো আছে যেমন ম্যানগ্রোভ সারা ওয়ার্ল্ডের ভিতরে সবচেয়ে একটা মাত্র বাগান আছে ম্যানগ্রোভ বন যেটা আছে সুন্দরবন যেখানে তাপমাত্রা বাড়ার কারণে পানি বেড়ে গেলে ওই লবণাক্ত পানিটা চলে যাবে কোথায় বনের ভিতরে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ওই বনটা একদম ধ্বংস হয়ে যাবে তো আমেরিকা সহ যে রাষ্ট্রগুলো এই বর্জ নির্ধারণ করছে গ্রিন হাউস বাড়াচ্ছে তাপমাত্রা বাড়াচ্ছে আমরা জাতিসংঘের মাধ্যমে এই রাষ্ট্রগুলোর উপর আমরা আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের 
গ্রিন মুভমেন্ট এই গ্রিন মুভমেন্ট আমরা আন্দোলন করতে পারি এবং বাংলাদেশের সরকারকে সাথে সাথে সারা ওয়ার্ল্ডে যে সমস্ত পরিবারবাদী সংগঠনগুলো আছে তাদেরকে নিয়ে একত্রিতভাবে আমাদের বাংলাদেশের জনগণকে বসবাসের উপযোগী করে আমরা একটা চাপ প্রয়োগ করতে পারি এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারি এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করলে হয়তো আমরা টু ডেয়ার টুমোরো বলারটা সুযোগ সুবিধা বাংলাদেশের জন্য আমরা করে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ মজাম ভাইকে আমরা জানতে চাইব অ্যাডভোকেট আউকর ভাইয়ের কাছে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ হচ্ছে এটাকে কিভাবে দেখছেন বা এটা কি মানে আপনি কিভাবে ভাবছেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে কয়লা ভিত মানে কয়লা ভিত্তিক যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেটা সরকার করতে চাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে আজকে মহেশখালী তারপরে ধরুন আপনার বাসখালী এবং রামপাল এটা আসলে বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো বলছে এবং আমরা যারা আছি সচেতন মানুষ হিসাবে আমরাও কিন্তু বলার চেষ্টা করেছে বিভিন্নভাবে আজকে টকসুর মাধ্যমে বলছি এটা একটা মারাত্মক হুমকি কিন্তু আমাদের জন্য আজকে ধরুন বাংলাদেশের জন্য হুমকি না শুধুমাত্র বাংলাদেশ সহ আমি বলবো যে আজকে রামপাল রামপাল করলে বা মহেশখালী বা বাসখালী করলে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র কিন্তু এটা হুমকির সম্মুখীন হবে পাশাপাশি সবচেয়ে বড় হুমকি যেটা হবে আমাদের ভবিষ্যৎ জেনারেশনের জন্য কারণ যাদের জন্য বাংলাদেশটা আমরা নিরাপদ করতে চাচ্ছি বা নিরাপদ রেখে যেতে চাই তাদের জন্য যদি হুমকি হয় এই মহেশখালী বাসখালী বা আপনার রামপাল তাহলে এটা এখনই বন্ধ করে দেওয়া উচিত যদিও সরকারকে আমরা বারবার বলার চেষ্টা করেছি সরকার কিন্তু সেটা খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না কিন্তু আমার মনে হয় যদি আমরা সরকারকে এই বিষয়টা একেবারে বৈজ্ঞানিকভাবে বোঝাতে পারি যে আসলে এটা যদি আজকে এটা মানে করা হয় তাহলে রেজাল্টটা কি হবে ইন ফিউচার আজকে হয়তো সেটার রেজাল্ট আমরা বুঝতে পারছি না বিদায় সরকার এই পদক্ষেপটা থেকে থামছেন না কিন্তু যখন আজকে থেকে বিশ বছর বা পঞ্চাশ বছর পর এটার ইফেক্ট যখন আমরা এটা পাব তখন কিন্তু আমাদের করণীয় কিছু থাকবে না তাই আমি বলতে চাই যেভাবেই দেখুন না কেন এই বাংলাদেশটা কিন্তু আপনার আমার আমাদের সকলের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে সুন্দর বাংলাদেশের স্বার্থে আমাদের অবশ্যই রামপাল সহ সমস্ত কয়লা ভিত্তিক যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেগুলো আমরা করার চেষ্টা করছি সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া উচিত এটা খুব জরুরি ভিত্তিতে জরুরি ভিত্তিতে আমি বলবো যেটা খুব ইমার্জেন্সিভাবে এটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত আমাদের নিজেদের স্বার্থে কারণ এটা যেটা আমাদের স্বার্থ আমাদের দেশের স্বার্থ আমাদের সকলের স্বার্থ তো আমি শুধু এটা রিকোয়েস্ট করবো সরকারকে বলতে চাই আজকের এই আল টকসুর মাধ্যমে যে খুব শীঘ্রই যেন এটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয় অবকর ভাই আপনার কাছে জানবো যেহেতু আপনি অ্যাডভোকেট তো আপনি আমাদেরকে বলবেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে যে আমাদের এই যে কয়লা ভিত্তিক যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো রয়েছে যেগুলোতে আপনারা আমরা দেখছি যে বিভিন্নভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তের সম্মুখীন হচ্ছি সেই জায়গাতে আইনগতভাবে যে আপনার আইনের প্রয়োগটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে আসলে খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন মূল বিষয়টা হলো যে বাংলাদেশে এই বিষয়ে কিন্তু খুব দুর্বল আইন প্রথম বলবো যে আমাদের জলবায়ুর সমস্যার জন্য যে জলবায়ু এবং পরিবেশ যে আইনটা রয়েছে এটা কিন্তু খুবই দুর্বল একটা আইন প্রথমত যদি আপনি এটাকে সেটেল করতে চান আইনটা কিন্তু সংশোধন হওয়া জরুরি কারণ সময়ের দাবি হলো প্রথমে যে আমরা চাচ্ছিটা কি আমরা যদি ওই পরিবেশ এবং পরিবেশের যে ভারসাম্যটাকে যদি আপনার একটা জায়গায় নিয়ে আসতে চাই আমাদের উপযোগী করতে চাই তাহলে এই আইনটা সংশোধন করতে হবে প্রথম আর দ্বিতীয়ত আপনি যেটা বলছেন প্রয়োগ আসলে এটা আমরা সবাই জানি যে বাংলাদেশে শুধুমাত্র পরিবেশ আইন কেন জলবায়ুর এই সমস্ত ক্ষেত্রে কেন অনেক ক্ষেত্রেই আমরা প্রয়োগটা সঠিক করতে পারছি না আর সঠিক কেন পারছি না দিস ইজ ভেরি মাচ ডিফিকাল্ট কুয়েশ্চেন এটা কেন পারছি না যদি বলি তাহলে বলতে হবে যে বিভিন্ন কারণেই পারছি না তার মধ্যে একটা কারণ যদি আমি বলি যে পারছি না ধরুন আসলে টকসুর মাধ্যমে বলবো প্রথম কথাটা পারছি না আমাদের আন্তরিকতার অভাব কারণ আমরা যারা সরকারে থাকি মূলত আপনার আইনটা তো প্রয়োগ করে সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলো এখন যদি সরকার আন্তরিক না থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা অর্গানাইজেশন পুলিশ বলেন অন্য অন্য যে সংস্থাগুলো আছে ভাই আপনার কাছে আবার ফিরবো যেহেতু আমাদের একটি বিজ্ঞাপন বিরতি দিতে হবে দশক এবার নেব একটি বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরছি একটু পরে সঙ্গে থাকুন নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড 
আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী বিরতির পর সবাইকে স্বাগত আরেকবার আমরা যাচ্ছি বাংলাদেশ পরিবেশবাদী সংগঠন গ্রিন মুভমেন্টের সম্মানিত চেয়ারম্যানের কাছে তিনি আমাদেরকে জানাবেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে জলবায়ুর প্রভাবে নদী ভাঙন ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস পানির নাব্যতা বৃদ্ধি এছাড়াও বিভিন্ন যেহেতু আপনি পরিবেশবাদী সংগঠন গ্রিন মুভমেন্টের সাথে ব্যাপকভাবেই কাজ করছেন আমরা দেখেছি সেই জায়গা থেকে আপনি বলবেন যে এগুলোর জন্য আমাদের দেশের কি করণীয় বা আমরা কি করছি বা আপনাদের থেকে কি করণীয় আসলে আমরা বর্তমান সময়ে আমরা যে বিষয়টা দেখছি আমরা বর্তমানে নদীর যে ভাঙন পাশাপাশি আমাদের নদীতে পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি সম্প্রতি আমাদের একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা হয়ে গেল ফোনি ঘূর্ণিঝড় ফোনি এখানে আসলে আমরা দেখেছি সরকারের ব্যাপক প্রস্তুতি ছিল এ বিষয়ে এ বিষয়ে আমরা ধন্যবাদ জানাই সরকারকে তবে আসলে এই ফোনি সিডোর আয়লা নার্গিস সহ প্রায় বাংলাদেশে এগারো থেকে বারোটা বড় বড় ঘূর্ণিঝড় হয়েছে এই এই বিষয়গুলো আসলে আমাদের রাষ্ট্র থেকে উৎপত্তি হয়নি এই বিষয়গুলোর জন্য দায়ী সাধারণত আসলে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো যারা পাওয়ার প্লান্ট ব্যবহার করে এবং তাদের ওই প্রভাবগুলো আমাদের দেশে পতিত হয় এবং আমরা বাংলাদেশ হিসেবে যেহেতু বঙ্গোপসাগর আমাদের সবার সব থেকে কাছে দক্ষিণে এখানে আমরা বারবার করে এই বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্র হিসেবে আমরা যেমন আন্তর্জাতিকভাবে সরকার অনেক কাজ করছে আমরাও বাংলাদেশের সামাজিক সংগঠন সবুজ আন্দোলনের পক্ষ থেকে আমরাও কাজ করছি সামাজিকভাবে কারণ সরকারের এটা একার কোনো কাজ নয় এই ক্ষেত্রে জনগণকে যদি সচেতন করা সম্ভব না হয় আমরা বেশিরভাগ সময় আসলে আমরা দেখি যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে সাধারণত জনগণ আমাদের কাছে বলে থাকে যে ভাই আমি কেন এই আন্দোলন সংগ্রামে নিজেকে সম্পৃক্ত করব। এ দেখা যাচ্ছে যে আমরা বলি যে ভাই আমি তো আমার পেশা নিয়ে ব্যস্ত আমি তো এই ধরনের সংগঠন করতে চাই না তো আসলে মানুষ এই বিষয়ে খুব বেশি বুঝেও না এবং জলবায়ু সমস্যা কি আমরা যদি সাধারণত প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ যারা সাধারণত বৈজ্ঞানিকভাবে পড়ালেখা করেনি বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত না আমরা অনেক সময় দেখি যে আসলে তারা জলবায়ু সমস্যা নিয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন নয় কিংবা জানে না তো এই ক্ষেত্রে আমরা যারা সচেতন হিসেবে সচেতন জনগণ হিসেবে সচেতন জনগোষ্ঠী হিসেবে আমরা যারা আজকে রাষ্ট্রকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি আমাদের সকলের এগিয়ে আসা উচিত এবং আগামী প্রজন্ম প্রায় বাংলাদেশে জলবায়ু হুমকির মধ্যে চল্লিশ পারসেন্ট শিশু বেড়ে উঠছে এই ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্র যেখানে চল্লিশ পারসেন্ট শিশু জলবায়ু হুমকির মধ্যে বেড়ে উঠছে সেই ক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশকে কিভাবে নিরাপদ ভাবি আমরা মনে করি এই নদী ভাঙন এবং এই ধরনের যে লবণাক্ততা বৃদ্ধি আমরা জানি যে সারা পৃথিবীতে প্যারিস চুক্তিতে প্রায় দুই পারসেন্ট কার্বন কমা কার্বন নির্গমন কমানোর জন্য এই প্যারিস চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল সেখানে আমেরিকা এই চুক্তি থেকে সরে গেলেও আমরা আশাবাদী আবার আমেরিকা সরকার সারা পৃথিবীর জনগণের কথা চিন্তা করে তারা এই বিষয়ে পজিটিভ ধারণা আবার পোষণ করবে আর পাশাপাশি যে সকল রাষ্ট্রগুলো এই পাওয়ার প্ল্যান অলরেডি অবাধে নির্মাণ করে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য করছে আমরা মনে করি যে এই পাওয়ার প্ল্যানগুলো আমরা যে সকল পরিবেশবাদী সামাজিক সংগঠন আছে সারা ওয়ার্ল্ডে আমাদের আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে মাধ্যমে খুব দ্রুতই এ সকল পাওয়ার প্ল্যান বন্ধ করতে প্রত্যেকটা রাষ্ট্র বাধ্য হবে এবং আর একটা বিষয় আমি বলতে চাই যে বাংলাদেশে যেভাবে লবণাক্ততার পানির মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা যদি সাতখেরায় দেখি আমরা যদি বরিশালের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখি এবং বিশেষ করে সাতখেরাতে বসবাস করে যে পানিগুলো মানুষ খায় সেখানে দেখা যাচ্ছে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে গেছে এবং যখনই এই উত্তপ্ততা বাড়ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হিমালয়ে যে বরফ গলার হার সেই বরফ গলার হারটা বেড়ে গেছে আর বেড়ে যাওয়ার কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের যে উচ্চতা সেই উচ্চতাটা বৃদ্ধি পাচ্ছে আর একটা জিনিস যদি আমরা লক্ষ্য করি প্রত্যেকটা মাটিতে আমাদের উর্বরতা কমে গেছে প্রচুর পরিমাণ কেমিক্যাল ব্যবহার করা হচ্ছে নদীগুলোকে সরাসরি সোয়ারেজ ব্যবস্থা এবং কেমিক্যালের যে বর্জ্য সেই বর্জ্যগুলো নদীতে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে নদীগুলো বিষাক্ত হয়ে উঠছে এবং পানিগুলো আমরা সম্প্রতি যদি ঢাকা ওয়াসার এমডির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকম আমরা গতকালও দেখেছি জাতীয় প্রেস ক্লাবে হলরুমে অনেক গুণীজন এই বিষয়ে কথা বলেছে আসলে এখানে নদী সারা নদী ঢাকার চারপাশে চারটি নদী দূষিত নদী হিসেবে অলরেডি আমরা দেখছি তো সেই ক্ষেত্রে ওয়াসার এমডি এখানে যে শীতলক্ষা নদী থেকে যে পানি সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে অতি দ্রুত যদি এই নদী দূষণ বন্ধ না করা যায় বাংলাদেশ 
ওয়াসার এমডি এর কিছু করা নাই এই কারণে করা নাই নদীগুলো দূষিত এবং পানিগুলো নোংরা সেই পানি দিয়ে আমাদের এই ঢাকাবাসীকে তৃপ্ত পানি পানির চাহিদা মেটানো লাগছে তো এই ক্ষেত্রে আমি পরিবেশবাদী সংগঠনের সবুজ আন্দোলনের পক্ষ থেকে জোরালো দাবি জানাচ্ছি এই নদী যে দূষণ এই নদী দূষণ বন্ধের জন্য অবিলম্বে আমরা ইনশাআল্লাহ আগামীতে মার্চ করব আচ্ছা ধন্যবাদ তবে আপনার কাছে আরেকটি প্রশ্ন আমার যে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে আপনারা কি কাজ নিয়েছেন বা কি দায়িত্ব আপনার হাতে নিয়েছেন ধন্যবাদ আমরা আসলে আগামীতে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি এবং বিভিন্ন জেলা উপজেলাতে আমরা কমিটি করছি কাজ করছি এবং জনগণকে এই বিষয়ে সচেতন করার জন্য আমরা খুব সিরিয়াসলি কাজ করছি এবং প্রাথমিকভাবে আমরা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছি আমরা এই যে বর্ষার বর্ষার মৌসুম আমরা চেষ্টা করছি আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং আমাদের যারা সচেতন মহল আছে এবং যারা বাংলাদেশে যারা সবাই আমরা বাংলাদেশকে ভালোবাসি এবং আমাদের এই ভালোবাসার মাত্রাটা আরও কীভাবে বাড়ানো যায় সেজন্য আমরা প্রত্যেকটা জায়গাতে জলবায়ু সমস্যার জন্য আমরা ক্যাম্পেইন করছি এবং লিপলেট বিলি করছি এবং পোস্টার সহ ব্যানার ফেস্টুন এবং সেমিনারের মাধ্যমে জনগণকে আমরা সচেতন করার জন্য কাজ করছি তবে আসলে এই ক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্রকে আরও বেশি আন্তরিক হতে হবে রাষ্ট্রের যে যে মন্ত্রণালয়গুলো আছে সেই মন্ত্রণালয়গুলোকে আরও বেশি আন্তরিকতা হতে হবে আন্তরিক হতে হবে আন্তরিকতা না থাকলে আসলে আমরা যতই সামাজিক সংগঠন হিসেবে ভূমিকা রাখি না কেন এক্ষেত্রে কোনো ফলাফলই আলোর মুখ দেখবে না তো এই ক্ষেত্রে আমি আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের যে পরিবেশ এবং জলবায়ু মন্ত্রণালয় মাননীয় মন্ত্রী মহাদয়ের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আমরা আসলে আপনার সরকারের সহায়ক হিসেবেই কাজ করতে চাই কারণ আমরা যদিও সামাজিক সংগঠন আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ কিংবা রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য এই ধরনের আমরা সংগঠন করিনি সবুজ আন্দোলন তারপরেও আমরা রাষ্ট্রকে সহায়তা করতে চাই আমরা রাষ্ট্রকে বাংলাদেশকে ভালোবাসি এবং রাষ্ট্রের যে সমস্যা এটি সতেরো কোটি জনগণের সমস্যা এটা শুধুমাত্র সরকারের সমস্যা নয় আমরা সবাই একসাথে মিলে এই সতেরো কোটি জনগণ এবং আগামী প্রজন্মকে কিভাবে আমরা ভবিষ্যৎ দিতে পারি নিশ্চিত ভবিষ্যৎ দিতে পারি আমরা সেই বিষয়ে সচেতনতার সাথে এবং জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি আর পশ্চিমা রাষ্ট্রের যে পাওয়ার প্ল্যান্ট সেই পাওয়ার প্ল্যান্টে পাওয়ার প্ল্যান্টে যে যেমন আমরা নির্মাণ বাংলাদেশের এবং সহ অনেক রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত তো সেই জায়গাতে ক্ষতিপূরণগুলো কিভাবে আমরা পেতে পারি আমরা আসলে ক্ষতিপূরণ এখানে যেহেতু জনগণই এখন এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে খুব বেশি সচেতন নয় সেখানে আমরা সবুজ আন্দোলন এই বিষয়ে বিভিন্ন বাংলাদেশে আরও অনেক পরিবেশবাদী সামাজিক সংগঠন ভাই যেহেতু আপনারা পরিবেশবাদী সংগঠন ভালোভাবেই কাজ করে যাচ্ছেন তো সেই জাতে কেন সচেতন নয় আমরা আসলে এই বিষয়টা তার নতুন একটি বিষয় সমস্যাটাও আমাদের দেশে নতুন আমরা এই ধরনের এই ধরনের সাস্টে সাস্টেনেবল বাংলাদেশ করার জন্য সরকার যে দীর্ঘ সময় ধরে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে উন্নয়নের বিষয়টা তো এই ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা বলতে চাই এই বিষয়টা নতুনত্ব হওয়ার কারণে এবং আগামীতে আসলে কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে এখানে সারা পৃথিবীতে এই বিষয়টা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে বাংলাদেশে অনেক প্রতিষ্ঠান গবেষণা করছে আমরা নিজেরাও একটি গবেষণার সেল করেছি সেখানে আমরা গবেষণার চেষ্টা করছি কি ধরনের সমস্যাগুলো হতে পারে এবং এখানে আমরা সব থেকে যে বড় বিষয়টা দেখেছি সেটি হচ্ছে জলবায়ু সমস্যার জন্য সাধারণত নদী ভাঙন ঘূর্ণিঝড় আপনার লবণাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া এবং বিভিন্ন রোগ ব্যাধি যেগুলো জনগণের মানব জনগণের রোগ ব্যাধির পরিমাণ বেড়ে যাওয়া আমরা বিগত সময়ে দেখছি সর্বশেষ সময়ে আমরা ডায়াবেটিস ক্যান্সার এই ধরনের রোগগুলো সাধারণত আসলে ওজন স্তরটা ক্ষয়ে যাওয়ার কারণে এবং ওজন স্তরে ফাটল ধর ফাটল ধরতে পারে কিংবা দেখা যাচ্ছে সরাসরি পৃথিবীতে সূর্য যে শাকনি যেটা গ্রিন হাউস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেটা আমাদের ইয়ে হয় সেটা আশাবাদী যে আমাদের চ্যানেল কর্ণফুলি দর্শকরা আপনার কথাটি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে আমরা যাব এখন আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মিজানুর রহমান সাহেবের কাছে আমি আপনার কাছে জানতে চাইব যে গ্রিন হাউস নিগরমন আর নির্গমন কমাতে বাংলাদেশের সরকার অথবা আমাদের কি করণীয় বেসিক্যালি গ্রিন হাউস ইফেক্টটা কিন্তু আমাদের এখানকার না আপনাকে আগে একটু ক্লিয়ার করতে হবে গ্রিন হাউসটা কেন করা হয় শীতপ্রধান দেশে সূর্যের তাপটাকে আটকে রেখে ওটি দিয়ে কিন্তু ওখানে সবজি উৎপাদন করা হয় এখন পশ্চিমা বিশ্বের শীতপ্রধান যে রাষ্ট্রগুলো গ্রিন হাউস তৈরি করছে এর ইফেক্টটা দুইটা একটা আছে এল নীল আর একটা নীল যেটা আমাদের এই ইয়েটা ক্ষয় করছে পানি স্তর বেড়ে যাচ্ছে এবং সূর্যের যে তাপমাত্রা যদি আমরা মনে করি স্কিন ক্যান্সারগুলো হচ্ছে কেন হচ্ছে কারণ সূর্যের ভিতরে যে রশ্মিগুলো আছে হ্যাঁ এই গামা রশ্মিটা কিন্তু আমাদের শরীরে চলে আসে আসার ফলে কিন্তু এই স্কিন ক্যান্সারগুলো বাড়ছে এখন এইগুলোকে বন্ধ করতে হলে আমাদের আন্তর্জাতিক আদালত কারণ থিঙ্কিংটা হচ্ছে আমরা যখন আমার এলাকায় আজ
আপনার জমি হলেও কিন্তু আপনি সব কিছু করতে পারবেন না কারণ বিশ্বের যে টোটাল জমি আছে সেই জায়গায় আমার যেমন অধিকার আছে আপনারও বেঁচে থাকার অধিকার আছে সেক্ষেত্রে আমরা পরিবেশ বাদীদের সংগঠনগুলো বাংলাদেশে আছে সারা ওয়ার্ল্ডে যেমন আছে তাহলে আমাদের ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টগুলো শান্তমার ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টগুলো তাদেরকেও আমরা এই ব্যবসায় উদ্বুদ্ধ করি যে তোমরা এই নিয়ে লেখালেখি করো পরিবেশ নিয়ে কার্যক্রম করো যেটা আমরা বলা হয় সহ শিক্ষা তো এগুলো বেসিক্যালি এটা বন্ধ করতে গেলে একার পক্ষে সম্ভব না সারা ওয়ার্ল্ডের যে সমস্ত রাষ্ট্রগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে তাদেরকে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে জানি যে আপনার ইউনিভার্সিটি থেকে কি আপনার স্টুডেন্টদের নিয়ে কি আপনি কোনো উদ্যোগ নিয়েছেন হ্যাঁ আমরা অনেক সময় যে আমাদের সহ শিক্ষাগুলো বলা হয় ওদেরকে নিয়ে আমরা যে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ সংক্রান্ত যে কার্যক্রমগুলো আছে যেমন গাছ লাগানো হ্যাঁ সেটা আমাদের গ্রিন মুভমেন্ট অনেক হেল্প করে শান্তমারা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে এই জাতীয় কার্যক্রম আমরা তৈরি করি এবং স্টুডেন্টকে আমরা উদ্বুদ্ধ করি যে আগামী পৃথিবী তোমাদের জন্যই তাই না কিন্তু সমস্যাটা কোন জায়গায় আমরা যদি যখন সারা ওয়ার্ল্ডে দেখছে শিল্প বিপ্লব শিল্প বিপ্লব হলো মানে পুঁজির বিনিয়োগ পুঁজির বিনিয়োগ মানে সারা ওয়ার্ল্ড দখলে নেওয়া হ্যাঁ যখন সারা ওয়ার্ল্ড আপনি দখলে নিচ্ছেন তখন তো আপনি বিনিয়োগ করছেন যখন আপনি বিনিয়োগ করছেন তখন সারা ওয়ার্ল্ডে যে সংস্থাগুলো আছে তারা কিন্তু তাদের লাভটা আগে দেখছে ধরুন ইউক্লিপ্টা গাছ এটা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে প্রচুর আছে ওই গাছটা যেখানে লাগানো হয় তার আশপাশের সমস্ত পানি শোষণ করে নেয় গাছটা কিন্তু আমেরিকা কিন্তু ওই গাছটা রাষ্ট্রে লাগায় না কি করছে আমাদের এখানে লাগিয়ে এখানকার কার্ডগুলো সে ওখানে নিয়ে যাচ্ছে বেসিক্যালি ক্ষতি হচ্ছে কাদের আমাদের যেখানে যে অঞ্চলে আপনার নিজেও দেখবেন ওই গাছটা যেখানে আসে তার আশপাশে কিন্তু কোনো ফসল হয় না ফসল হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখান থেকে বাঁচতে গেলে এককভাবে আমাদের দ্বারা সম্ভব না সারা ওয়ার্ল্ডের তৃতীয় বিশ্বের যে রাষ্ট্রগুলো আছে সেই রাষ্ট্রগুলোকে একত্রিত হতে হবে হ্যাঁ অর্থাৎ জি এইট যে রাষ্ট্রগুলো আছে তারাই তো আসলে বেসিক্যালি সারা ওয়ার্ল্ডের সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করছে অর্থাৎ নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট সম্পত্তি আছে ফাইভ পারসেন্ট জনগণের হাতে আর ফাইভ পারসেন্ট সম্পত্তি আছে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট জনগণের হাতে তাহলে এই জায়গার থেকে বেঁচতে গেলে কী করতে হবে তাদের তো বিজনেসের মূল একটা লক্ষ্য আছে জনগণ তাদের যে সমস্ত ক্ষতি কাদের থেকে করাচ্ছে জনগণ দেখে করাচ্ছে কোন জনগণ আমাদের মতো জনগণ এই জন্য সারা ওয়ার্ল্ডের যেমন সাড়ে চারশো কোটি জনগণ বসবাস করে এই আমাদের এশিয়াতে জনগণ কত আছে ছয়শো কোটি প্লাস তাহলে বিজনেসের ক্ষেত্রে কোন জায়গাটাই এশিয়ার মানুষগুলো সেই এশিয়ার মানুষ কাদের তো বিজনেস করছে পশ্চিমবঙ্গ বিশ্বগুলো বিজনেস করছে এক্ষেত্রে আমাদের একত্রিত হওয়া ছাড়া বিশেষ করে আফ্রিকা লেতিন আমেরিকা তারপরে এশিয়া তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্র এদেরকে একত্রিত হতে হবে আদারওয়াইজ পশ্চিমবাঙ্গ না ওদের হাত থেকে আমাদের মিজান স্যার স্যারকে আমি মিজান স্যার কাছে আরেকটা প্রশ্ন আমি জানতে চাই যে সামাজিক বনায়ন কতটা জরুরি আমাদের মানুষের সাধারণ মানুষের জন্য আসলে সামাজিক বনায়ন যেমন একটা রাষ্ট্রের বনভূমির দরকার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মিনিমাম এখন সামাজিক বনায়নটা বিপ্লব কারা ঘটাবে প্রথমত বিভিন্ন মিডিয়া পরিবেশবাদী সংগঠন সরকার স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট যারা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী আছে তারা কিন্তু সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম ডেভেলপ করবে কারণ সামাজিক বনায়নটা বেশি ডেভেলপ করতে গেলে বিভিন্ন সংগঠনগুলো যেমন গ্রিন মুভমেন্টের সংগঠন পরিবেশবাদী যে সংগঠন আছে তাদেরকে কিন্তু এগিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ বিভিন্ন অঞ্চলে ভিজিট করতে হবে যেমন কোন অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় বেশি হয় আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে সেখানে বনায়নটা যেমন নদী ভাঙন কোন অঞ্চলে বেশি হয় আমাদেরকে যেখানে গাছ বেশি রোপণ করা হয় সেখানে কিন্তু নদী ভাঙনটা কম হয় এবং যে অঞ্চলে আমাদের এখন যে কিছু কিছু অঞ্চলে এই যেমন বর্তমান তাপমাত্রার যে অবস্থা কেন হচ্ছে কারণ পানির কাজটা কি গাছ যখন আপনার ইয়েটা ওই ক্লোরোফল যেটা বলা হচ্ছে গাছ কিন্তু অক্সিজেন ছাড়ে আমাদের নি কী দিয়ে আপনার কার্বন ডাইঅক্সাইড তাই না তো যে অঞ্চলে যত বেশি গাছ সে অঞ্চলের পরিবেশ তত বেশি ভালো তাই না তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এগোতে হবে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সরকারকে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে ধন্যবাদ মিজান স্যারকে আমি আমরা ছিলাম অ্যাডভোকেট আবকর সিদ্দিক সাহেবের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে আইনের প্রয়োগ হিসেবে আইনের প্রয়োগটা কিভাবে আমাদের দেশে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ধন্যবাদ আসলে আইনের প্রয়োগের আগে আমি আলোচনা শুনছিলাম বাপ্পি সর্দার বলছিলেন আমাদের প্রফেসর মিজান সাহেব বলছিলেন আসলে আমি আইনের কথা বলার আগে একটা কথা বলতে চাই যে সামাজিক বনায়ন হয়তো আমরা একেবারে টোটাল যে পরিবেশ এবং জলবায়ুর সমস্যা সমাধান আমরা করতে পারবো না তবে এটা কিন্তু পারবো আমরা সেটা হলো যে ধরুন আমরা একেবারে একজন করে দায়িত্ব যদি আমরা নেওয়া শুরু করি আজকে থেকে যে আমি আমার বাংলাদেশের সতেরো কোটি বা বিশ কোটি মানুষ আছে প্রতিটা নাগরিক আমি একটা করে গাছ লাগাবো
সুযোগ আমাদের ইন ফিউচার হয়তো আমরা পাবো না এটা খুব ইজি একটা ব্যাটার আজকে থেকে দায়িত্ব নেই আমরা তাইলেই হয়তো বকরসিক ভাই যে মানে জিনিসটা বোঝাতে বোঝাতে চাচ্ছেন যে নিজেকে বদলাতে হবে তাই নিজেকে বদলাতে হবে আমরা আজকে থেকে একটা করে অন্তত বাকি যে আগে সামনে এখন আমাদের গাছ রোপণ করবার সুযোগ আসছে সবাই যেন আমরা গাছ লাগাই সবাই যার যার দায়িত্ব নিয়ে আমরা গাছ লাগাতে চাই আর আপনি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলেন বিরতির আগে বলেছিলাম আমরা যে আইনের প্রয়োগটা আসলে দেখুন যে কোনো রাষ্ট্র যে কোনো রাষ্ট্রের একটা নিয়মতান্ত্রিক যদি চলবার জন্য আইনের সঠিক প্রয়োগ দরকার যে রাষ্ট্রে আইনের সঠিক প্রয়োগ কম সে দেশে অপরাধ প্রবণতাটা বৃদ্ধি পায় বেশি আর আমাদের দেশে আইনের প্রয়োগটা কেন হচ্ছে আমি বলবো না যে হচ্ছে না তা না অনেক ক্ষেত্রে হয়তো আমরা সফলতার আমরা অনেক দর্শন দেখছি কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা এর ব্যর্থতাও দেখছি এর প্রধান কারণটাই হলো সরকারের আন্তরিকতাটা আমরা বলবো আর দ্বিতীয়ত আইনটা জনগণ জানে না যে কথাটা আমি মাঝে মাঝে বলে থাকি যে আপনি যাদের জন্য আইন করছেন আইন তো তাদের জানতে হবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হয়তো প্রয়োগ করবেন কিন্তু যে জনগণের জন্য আইনটা করলেন যাদের জন্য আইনটা করলেন তাদেরকে যেন আইনটা আমরা অন্তত পক্ষে জানাতে পারি কেন জানাতে পারছেন না সেটা ধরুন আমি এটারও বেশ কিছু কারণ আছে আজকে আমাদের বাপি সর্দার হয়তো এটা ভালো বলতে পারবেন যে ওনারা শুধু সবুজ আন্দোলন করছেন ওনারা কি এই দায়িত্বটা নিয়েছেন কি না বা নিবেন কি না যে জনগণকে পরিবেশের আইন যেটা আছে জলবায়ুর যে আইনটা আছে সেটা সারা বাংলাদেশে আমরা জানিয়ে দিতে চাই আগে যে ভাই আপনাদের কিন্তু এরকম একটা আইন আছে এটাকে আপনারা জানেন এই দায়িত্বটাও হয়তো ওনারা নেবেন কি না আমি ইন্ডিভিজুয়ালি যেটা বলি আমি প্রায় বলি যে আইনটাই করা হোক আমাদের অনেক আইন আছে কিন্তু আইন যাদের জন্য বা যাদের উদ্দেশ্যে আমরা আইনটা করি তাদেরকে জানানোর ব্যবস্থা নাই যদি আইনে উল্লেখ আছে যেদিন আইনটা পাস হবে গ্যাজেট হয়ে যাবে ধরে নিবে যে এই আইনটা সবাই জানে এটা একটা আমার কাছে মনে হয় কেমন জানি একটা ভেলকিবাজির মতো কথা আইন মানুষ তো জানলই না কিন্তু আমার আইনে উল্লেখ আছে যে আজকে আইনটা গ্যাজেট হয়ে গেলো মানে কি ধরে নেওয়া হলো যে সবাই জানে আমার নিবেদন থাকবে যে পরিবেশবাদী আন্দোলন আজকে বাপি সর্দারকে বেশিরভাগ এটা বলতে চাই যে ভাই আপনার অন্তত দায়িত্ব নেন যে জনগণকে আইনটাও যেন আমরা জানাতে পারি যে ভাই আপনাদের কিন্তু এরকম একটা আইন আছে আমরা আসলে নিচ্ছি না বলতে আমরা তো কোর্টে প্র্যাকটিস করি যদি কেউ অফেন্স করে মানে অপরাধ করে সেই ক্ষেত্রে হয়তো সে পানিশমেন্টের বা তাকে একটা যদি কোনো নিরপরাধ মানুষ জড়িয়ে জড়িয়ে যায় তাকে যেন আমরা খালাসের ব্যবস্থা করা সেই জন্য আমরা অ্যাসিস্ট করি সহযোগিতা করি আদালতকে আমরা তো আসলে এটা বাস্তব মানে জনগণকে জানানোর জন্য যেটা সহজ মাধ্যম কিন্তু ওই যে পরিবেশবাদ আন্দোলনগুলো সহজে এটা করতে পারবেন আমার মনে হয় আর আচ্ছা এই সম্বন্ধে জলবায়ু সম্বন্ধে আগামী প্রজন্মের কি করণীয় বা তারা কি করতে পারে আসলে আগামীর প্রজন্ম বাংলাদেশটা আমাদের আবারও বলছি আমাদের অনেকেই আজকে বাংলাদেশে অনেক নেতৃত্ব বলেন অনেক গুণীজনরা বলেন কেউ কিন্তু আমরা নাই হয়তো আমরাও একদিন থাকব না কিন্তু বাংলাদেশ কিন্তু থাকবে সো ওই বাংলাদেশের এক নাম্বার প্রধান সমস্যা হিসেবে আমার মনে হয় চিহ্নিত করা দরকার হয়ে পড়েছে যে জলবায়ু এবং পরিবেশ এই যে পরিবেশের যে ভারসাম্যটা আজকে পরিবেশের সমস্যাটা এবং জলবায়ু সমস্যাটাকে সরকার এটাকে এক নাম্বার প্রধান সমস্যা হিসাবে আমার মনে হয় স্বীকৃতি দেওয়া উচিত প্রথমে যদি এই স্বীকৃতি সরকার দিতে পারে বা দেয় সাহসিকতা সরকার দেখাতে পারে তখন হয়তো বা জনগণ অ্যাওয়ারনেসটা খুব বলেন মিশন বিশ্বে অনেক যুদ্ধ অপরাধী আছে গণহত্যা আছে এদেরকে বিচার করা হয় তাই না কিন্তু যারা পরিবেশকে ধ্বংস করছে কারণ পরিবেশটা তো যদি পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে কারণ প্রকৃতি কিন্তু সবচেয়ে বড় নিষ্ঠ প্রকৃতিকে আপনি যেভাবে আঘাত করবেন প্রকৃতি আপনাকে সেভাবে আঘাত করবে দ্যাটস ওয়াই যে সমস্ত রাষ্ট্রগুলো পরিবেশের ক্ষতি করছে যে সমস্ত কোম্পানিগুলো ক্ষতি করছে বিশেষ করে এমএনসি মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলো সেই সমস্ত কোম্পানির জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে যারা আইনজীবী আছে তাদেরকেই এখানে বড়টা কেস যেটা বলা বাংলা কথা কেস করা উচিত কারণ আমেরিকার রাইট নাই তুমি ওখান থেকে আমার দেশকে ক্ষতি করবে না তার কোনো রাইট নাই কারণ এই যে ভূমিকম্প ঘূর্ণিঝড় কেন হচ্ছে কারণ পৃথিবীতে একটা বলা হয় তাই না এখানে আপনি প্রতিনিয়ত কার্বন নিঃশ্বাস করছেন যাবে কোথায় ওরা ঘুরে কিন্তু আবার জায়গায় আসবে তার ফলে কিন্তু ভূমিকম্প তার ফলে কিন্তু ঘূর্ণিঝড় সবাইকে স্টুডিওতে এসে আমাদের এত সুন্দর সুন্দর না আমি একটা কথা বলে শেষ করতে চাই আমি একটা কথা বলতেই চাই সেটা হলো খুব সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব আপনি আইন আছে আইন আরও প্রয়োজনে আমরা আইন করতে চাই বা আইন হয়তো হবে কিন্তু নিজেকে দায়িত্ব নিতে হবে যে আমার প্রয়োজনে আমার বাংলাদেশকে আমি সুন্দর রাখব আমি সুন্দর রাখতে চাই আমার নিজের জন্যে এটাই আমি মানে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে আসুন সকলেই আমরা নিজের দায়িত্ব নেই যে আমাকে যেমন আমি ভালোবাসি আমার দেশটাকে ভালোবাসি আমি দায়িত্ব নিতে চাই
আমি আসলে খুব মানে প্রাউড ফিল করছি যে বাংলাদেশে অনেক পরিবেশবাদী সংগঠন আছে কিন্তু আজকে বাপ্পি সর্দার যে আমি ওনার সাথে বিরুদ্ধে সময় কথা বলছিলাম উনি যে কথাগুলো বলেছেন যদি এটা বাস্তবায়ন ওনারা করতে পারেন ইনশাআল্লাহ হয়তো পরে এই সবুজ আন্দোলন এক সময় বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষ জানবে যে না দর্শক চ্যানেল কর্ণফুলী দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আসলে আজকে যারা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা রয়েছেন তারা সুন্দরভাবেই কিন্তু আমাদের জানিয়ে দিলেন যে আমাদের কি কি করণীয় যে নতুন প্রজন্মের জন্য কি কি করণীয় সেটা আমরা শুনতে পেরেছি আজ এই পর্যন্তই দর্শক আপনারা দর্শক আজ এই পর্যন্ত দেখা হবে আগামী পর্বে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন এবং অবশ্যই চ্যানেল কর্ণফুলি টিভির সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী